，没有你还有脸回来。没有找到他之前，不要来看我。奶奶，你别这样了，好不好？他已经走了，你就忘记这个孙媳妇吧。这样吧，等我有时间的时候再给你找一个，我保证再找一个会唱歌的给你，好不好？哼，我不要，除了阿丫头之外，谁都不要。宗良，这样。你你，你就跟安丫头说，不管她犯了什么错，只要她肯回来，奶奶都原谅她，好不好？好不好啊？奶奶，你真的忘不了她吗？哎，你忘得了她吗？嗯，连你都忘不了她，你凭什么让我忘了她？我告诉你，除了安丫头之外，谁都没有资格做我的孙媳妇。哎哎哎，老师，哎，就三十分钟啊。哦好，秀妍。哦。哦来给我。嗯，秀妍，我们只有三十分钟时间，啊，加油啊！三十分钟。三十分钟啊，他说，三十分钟怎么够嘛？多给点时间啊，老兄，这是我哥们儿的棚，人家免费给你三十分钟就不错了，你还挑肥拣瘦的，这年月哪有免费吃的午餐啊？哎，行行行行，你等我没说，秀妍，咱们着急，好，好吧，好，哎，秀妍，呃，调整好心态，争取一遍过。哎呀，啊、秀妍，你们这么说，我心里面没有底呀、啊哎，没事没事，我可以做到吗？没事，哎，那个，呃，老兄，你你先。呃，啊，还是出去吧，要不然会出来好多遍啊。好，啊，来来，我在外边给你加油、啊。好好好，加油。哎哎，老师可以开始了。哎，谢谢。别说话了啊！哎，来来，准备了啊，开始。有很多记者打电话向我求证，问你是不是真的向方子怡求婚了？没有，那天只是我发了一番感慨而已，没什么。宋平啊，你怎么能够这样呢？你刚离婚多久？你现在结了又离，离了又结的，这样会有损你的公众形象的。而且这次对方还是方子怡。好啊，这消息应该又是方子怡自己故意泄露出来的吧？这样吧，把他约出来，亲自跟他解决一下，好不好？英杰，你说，如果我再结一次婚，也没有什么大不了的，是吧？那要看对方是谁了。我只是不想再看到方子怡，整天对着我哭哭啼啼的。那你就真的要和一个连婚姻都可以利用的女人在一起吗？已经失误过两次了，我认为已经够了。其实我觉得结婚呢，只不过是一个形式而已，再结一次也没有什么大不了的。而且，结婚向来都是两个人的事情吧？好吧，就当我最后一次帮你操办婚事。我的最后一次，是跟安秀妍。宋平，宋平，有件事忘了告诉你。李美芝的代表律师已经上门索要我们天马集团百分之三十的股份，这件事你觉得怎么办？就算我要宣布天马破产，也绝对不会向他妥协的。他是一个新歌手，叫安秀妍。这个安秀妍的嗓音感觉特别的好
，特别是唱歌的功底了不得呀、啊，号称是天籁之音。您听听吧，放一边上就行了。哎，不是，您现在要是没什么事儿的话，要不我放给您听听？我现在很忙，有时间我会听的。我我我是经纪人，我不是搞推销的。我是觉得您现在听着感觉好的话，哎、咱们是不是谈谈合作的事儿？你这个人怎么那么烦呢、啊？啊我不是跟你说过了吗？我现在很忙，有机会我会听的。我不是搞推销的，我是一个经纪人。好、啊，来来来，哎，没没没没，不是，对对对，对不起啊，真的，我打扰您工作了。哎，我觉得您再听听，先生，真不需要，我听过了，请回吧。不是，你们这么大公司，我觉得完全有理由要跟我合作。这个声音是我听过最好的。哎，出去出去。哎，哎你。你要不要再听听？啊、哦，不用不用，刚才听过了，不好意思啊，这个我刚才听过了，不符合我们公司的要求，你换一家吧。哎，不是，你在。错了，我不是搞推销的，我是经纪人，一个歌手的经纪人。我跟你们音乐制作的人约好，我要把这个光碟啊交给他。你是经纪人？哎，对对对，哪位歌手的？哈哈哈，新一代歌手，你没听说过吗？哈，号称邓丽君的接班人呢、啊。邓丽君的接班人不是王菲吗？我从来没有听说过这个人。你赶紧走啊，别烦我。不是，我真的跟你们那个谁，那个叫什么来着约好了。和谁约好了？打电话让他来接你。啊啊！不用不用不用，我自己上去就可以了。没人来接你，你是上不去的。哎，我真的跟他们约好了吗？啊，赶紧走啊！你出去吧，不会让你进来的。出去。哎，你我把这个交给他，我就走。赶紧走。哎提高他的人气，我知道了，不静，嗯，帮我把那个人的 CD 拿来。谁？就是下面那个，就是他。嗯、哎，我来办，我来办啊！我的未来不是梦。我的未来不是梦。喂喂喂喂喂，你一边怎么样了？没有没有啊！我告诉你啊，我办事你们放心，处理得当。啊？啊什么？你不相信我？我告诉你啊，各大唱片公司音乐总监人手一份，只要他们听了有感觉，就会给我打电话。哎，浩然啊，你不会把 CD 扔在那边就回来了吧？搞不好你前脚走，人家后脚就把你的 CD 丢进垃圾桶了。就是啊，秋叶，你不相信我可以，但你要相信你自己啊啊！那个，呃，美乐娱乐总公司总经理助理特意把我留下来，主动问我要了 CD 啊！你没听见这句子里面有三个字，特意主动留下。你们还不相信我？啊，这什么？啊？这这名片有假吗？我告诉你们，他们听了有感觉，绝对会给我打电话的。靠谱啊！啊！<笑>吃饭啊，还没学会赚钱，就先学会花钱了你。秀妍，我们要发达了。你呀、啊，最好不要这个样子，感觉怪怪的。哎，干活干活。哎，干脆我来吧，我来吧。嗯、啊。一次次被感动，热恋的人用爱相拥，我却只能仰望着。
天空。白的云，灰的心，想着和你手牵着手，这一切。李总，刘总和你约的时间到了。嗯、哦，我知道了。听这个怎么样？嗯、我不会再做流泪的翅膀，我也有我要飞的方向。杂音挺多，不是专业人士录的吧？先不要管这个，我就问你，那声音好不好？那个电话人进来了。嗯，要说音色很好，要是没有经过专业训练，唱成这样，那也算是很有天赋，还不错。嗯，我也觉得不错。也许我们可以投资这个项目。你想投资这个项目？嗯，那就交给经济部的人做好了。不行。我要亲自来抓，交给下面的人干，会埋没人才。你知，这合适吗？这只是个野歌手，像这样的人在咱们国家多如牛毛。所以我要打造一个平民偶像，让所有的人在他身上找到自己的潜力，这样就叫造梦。好，那你别忘了开会。嗯。不如你亲自出面和美芝谈一下，如果他肯放手的话，天马集团还能保得住啊。现在你要我去求他，我跟你说过，就算天马倒闭，我都不会去求一个曾经背叛我的人。美芝，今天我过来是松平托我过来跟你谈一下的。他为什么不自己来呢？你也了解他。他怎么可能说要跟你谈一下呢？对呀、啊，他永远都是这么自以为是。美芝啊，你们夫妻一场，不要把他逼得这么绝，好不好？得饶人处且饶人嘛。那他当初为什么不对我得饶人处且饶人呢？你们为什么不对我宽容一点？在你们眼里，我永远都是一个背叛丈夫、不守妇道的女人。你们什么时候对我信任过？给我留过一丝余地，美芝啊，话不能这么说。这个怎么说？这是方子怡恶意炒作，跟松平一点关系都没有。无风不起浪，他不承诺。怎么可能炒作？美芝，你们夫妻一场，要把事情做得这么绝吗？是他先绝了我们夫妻的感情。既然他这么在乎那件事，他为什么要跟我结婚？婚后，我努力做好一个妻子，可是他怎么对我的？这么多年。我们有三分之二的时间不在同一张床上睡觉，不在同一张桌上吃饭，见面跟路人一样，连招呼都不打。我过的是什么日子，你知道吗？他跟我结婚就是为了要折磨我，要报复我。美芝，这么多年你们怎么过来的先不提，但是有一点我告诉你，松平一直等你跟他道歉。我做错什么了？我为什么要向他道歉？你跟骑兵的事情啊，宋平亲眼看见的，所以你们就认定我必须向他道歉。
。梅珍，我们说回正题。这件事情，真的一点商量的余地都没有吗？好，我看你的面子，英姐，我可以退一步。只要他不跟方子怡结婚，我可以答应不要那百分之三十的股份。走了。
，我就安然。那我们可以交个朋友吗？可以呀、啊。那他还想唱歌，是你妈妈吗？不是。那你爸爸呢？爸爸离开我很久了。哎哎哎哎哎哎，龙老板，他是我侄女，你有什么事儿吗？你怎么跟这种人说话？怎么了？你知不知道，一看他就不像好人，以后见他面不要说话了。我看你才不像好人呢。不，你这孩子怎么说话呢？你，哎你。我有话跟你说。就像在梦中呼唤你先坐着。我叫你不要跟陌生人讲话，你怎么不听话呢？他就问我名字，他问你名字，你就告诉他了。你又不认识他，问问不就认识了？他那样子，凶巴巴的，哪会是好人啊？干嘛那么紧张？也许他因为我可爱呢。你们也是的，带他去夜总会，又不好好看着他。哎，秀妍，你别老紧张行不行啊？那可能就是个醉鬼，根本就……对呀、啊，夜总会那儿就是有酒鬼的，以后别带他去了。啊，行行行行，哎，你今天跟丽姐说什么？在那唧唧歪歪的。他啊，呃，他说如果我想继续当歌手的话，我就要接受正规的训练。哦，其实他不知道，我也学过声乐的。哎，秀妍，你学过声乐啊？嗯，那时候我学过半个月。要不是江浩然的话、哦，我可能就继续学下去了。不是你说归说，你赖我干嘛？我没有赖你啊，我说的是事实啊。那个时候要不是你来江北搞乱我生活的话，我怎么会变成现在这个样啊？哎哎哎哎，你说说，他怎么去江北把你的生活搞乱了啊？他欠了一屁股的债，哎、然后躲啊躲啊，躲去我家了。哦，轩，你不是你说正经事儿，你干嘛接我的短儿，对不对？那个时候我不去江北，你一个人带着两个孩子怎么过？你说，啊？你就是说你来的正是时候了？那可不是吗？啊，你一个人，你一个女人，大清早的去菜市场卖菜，这俩孩子不是我照顾吗？不是我带孩子，你卖得了吗？那你没来之前我是怎么干的？啊？你非要这么说是吧？你非得说我拖累你是吗？啊？如果如果我没有照顾这两个孩子，你当时想嫁谁就嫁谁，你不是嫁给那谁了吗？嫁什么嫁你？哎、说什么呢你？哎哎，不是你，你这话什么意思、啊？哎哎，别闹了，别闹了，哎，别闹了啊！哎哎哎，那个时候你嫁嫁嫁嫁，那个时候啊，要不是你把钱全丢了，医院怎么会赶我们出来呢？我又怎么会被那个人赶出来呢？你说啊？不是不是，你们俩说什么呢？我怎么一句都听不懂？我这是？他就是，都是你，你把我的钱给骗了，所以我们才会这个样子。都是你，不是，你这说的好好的，你怎么又把我给带上了？你看，秀妍，你这样就不对。也就是你，不是你把我的钱骗了，我会这样吗？不就是你吗？我一看见就罚，滚一边去！滚！我看看锅开了没啊？滚不滚、啊？我一会儿回来吃啊！哎哎！我说秀妍，你当着外人的面接我的短，你有意思吗？啊？那个时候两个孩子不是我照顾的吗？吃饭了，你不饿吗？现在应该吃夜宵了。不是，我不现在，我就是想告诉你。你气什么气呀、啊？我被你气都气饱了，你说。当着他的面，你说我干嘛？对不对？当时确实是你骗了我的钱嘛，你把我们的钱全部给丢了。那我现在不是在弥补嘛，对不对？这钱可以挣嘛。你,要要要、啊、你当着他的面说，那就全部都吃了啊！我全煮了。不你不用煮这么多，你给他干什么呀？他真的这么说？是。我都说了不要去找他，你偏偏，你这是在自取其辱。是，自取其辱。这步棋我还是要走下去。我们公司被他捏在手里面，我不去求他。又能怎么样？啊？李美芝，他有什么资格管我跟谁结婚？我觉得你们两个，我觉得你们两个之间根本不是在解决问题，而是在斗气。好啊，如果是这样，方子怡我娶定了。你又说冲动话了是不是？方子怡。哎，对了，别忘了我上次跟你说的事啊。嗯，什么事啊？记得呀，从香港回来给我带个包啊。行吧，宝贝儿。嗯。嗯，我走了啊。嗯，拜拜。拜拜。嗯嗯，开车。
给你的吧。哎，姐，既然黄总对你那么好，你就把钱都甩了，别惹他得了。我说你嫩吧，我从来是不在一棵树上吊死的。秦松平他娶了林美芝，又娶了安秀莲，我凭什么不能多交几个男朋友？多几个人给我花钱不好吗？有道理啊，开车。你跟护士姐姐已经很熟了吧？哦，看见姐姐要叫人，知道吗？哦，乖了，来，姐姐要好。哎，豆豆，哎，那个，陈护士，这回又得麻烦你了。哦，<笑>哦这回押金交齐了吧？哎，交齐了，交齐了。这次不会又住了一半要出院吧？豆豆的病可不能再耽误了啊。啊。我知道，那个没有特殊原因的话不会的。啊，行，那我帮你办入院手续吧。哎，谢谢谢谢。呃，那个以后还得你们照顾豆豆了。啊，没问题。哎、我们呀、啊、都很喜欢豆豆。来，豆豆，跟姐姐们说再见。姐姐们再见，豆豆再见。再见哎、走，再见啊。再见，拜拜拜拜。哎，小徐啊。赶快给安宇做身体检查，然后去把杨大夫请过来。好的。哎，美芝，啊、哦，你好，你来找杨大夫啊？是啊。哎，刚才那个小孩是？你说豆豆啊？嗯、哦，这个孩子挺可怜的，从小就得了这么重的病，真受罪。好像他爸爸妈妈离婚了，妈妈不常来，是爸爸一直照顾他。不过这个小孩倒是挺懂事儿的。我们都非常喜欢他呢，哎，你知道什么呀？那个江先生啊，根本就不是孩子的爸爸。你没听豆豆总叫他叔叔吗？嗯，他们呀，前两天想出院的，因为没有钱就住院费了。这两天可能是赚了一点钱，这不是，刚交了住院费，又住院了。你们忙哈。董事长，宋平，爸，你和美芝到底是怎么回事啊？他怎么突然跟你要我们公司百分之三十的股份呢？英姐，你先出去一下。嗯，妈，这件事不是一两句话可以解释清楚的。不如这样吧，等我们回家了再慢慢聊好吗？好。这个暂且不说，但是，你和方子一又是怎么回事？我和他怎么了？嗯、你自己好好看看吧。现在网上铺天盖地都是你们俩结婚的消息，他在博客上也写，是你主动向他求婚的。我看是因为他最近人气大跌，所以呢才制造一些新闻出来，让别人注意他们，也没什么。你怎么说的这么轻松啊？好像这事儿跟你没关系似的。他这么弄，把你也拖下水了，你知道吗？那就让这件事变成真的吧。你说什么？不论怎么说，他都比安秀妍好，是吧？你想气死我呀！你什么时候在感情上变得这么儿戏了？这婚姻大事你就这么满不在乎啊？你好好想想吧。网上最热门的就是你的婚事了，没？我跟你说啊，现在那些记者对你的事是大写特写来着。哎，看来啊，老张没白收你的红包。哎，电马那边有什么动静啊？没有任何动静，既没承认也没否认，那就是默认了。哎，姐姐啊，万一
亲总否认这件事情，会不会对我们有什么麻烦啊？到现在想否认也来不及了。嗯，如果他反悔，我们就再制造绯闻，说他对我始乱终弃。嗯，如果他默认了。那我就顺理成章的成为天马集团的老板娘了。姐姐啊，其实只要你点点头，多少家公司的老板娘你都当上了。啊，可是季多金，又英俊又单身，还要我对他有点真感情的，也就是我们家这位秦总了。姐姐，你真厉害。天马集团那边对谣言没有做出任何反应，我想是默认了。看来秦松平是铁了心要娶方子怡了。短短半年离婚两次，又再婚两次，他还以为是什么光彩的事情，还在网上搞什么宣传，简直无耻！别说了，这是我们意料之中的事。当初。他选择安秀妍，就是为了要摆脱我。结果我们把一个无辜的人牵扯进来了。我不明白，这种人有什么好啊？你应该马上动用法律，跟天马集团要你那百分之三十的股份。要回来又能怎么样？夺回了公司又能怎么样？是不是像英杰说的，最后我们还会两败俱伤？我也想过。这样，矛盾会越结越深，对谁都没有好处。其实我内心对他是有愧疚的，我从来没有说出来。我理解他，他当初顶着那么大的压力，履行跟我的婚约，已经很不容易了。我唯一对他补偿的，就是努力做好一个妻子。找机会消除我们之间的误会。可是，那个阴影一直笼罩着我们，一直挥之不去。就是啊，你已经做了你应该做的了，是他不能原谅你，你不欠他什么。是我每次看到他的背影，我都觉得好像看到他伤心的样子。我真的不知道该怎么办。你，你就是心太软了。我看你是完了，你还是爱着这个男人。
干什么？想灌醉我啊？醉了就醉了，怎么，怕我吃了你啊？对了，最近一段时间，关于我们的传闻挺多的。什么传闻啊？你没有看到网上关于我们那些乱七八糟的事情吗？你都看到了，哎呀，那些记者真是的，不负责任的乱写，我真不知道他们在想什么。还有小燕，我让她帮我维护博客，结果乱写一通，我今天早上刚把她骂了一顿。我觉得你啊。唱歌还算说得过去，不过你的演技实在太差了。你在说什么？那些记者再无聊，也不会胡乱写一些关于结婚的新闻，因为这种新闻如果没有当事人澄清的话，那根本就是垃圾新闻。还有。如果孙小燕没有你的允许，她怎么敢写这些啊？除非她不想干了，是吧？不过你也不必担心，我今天来并不是要兴师问罪的。那你什么意思啊？嗯，既然我没有当面否认的话，那就是说。那天晚上我说的话是算数的。你真的要和我结婚啊？除此之外还能怎么办？我没有邀请你的意思啊。如果你不是真心想和我结婚的话，最好别勉强，不然对谁都没有好处。现在呢，婚姻对于我来说已经无所谓了，所以娶谁都一样。很晚了，我走了。又来这儿干嘛？怎么，有心事啊？宋林，你
觉得我是不是，是不是很糟糕？你干嘛这么问我？我突然间很怀疑我自己，我的自信，这么多年一直支撑着我。可突然间，随着我第二次婚姻的结束，完全的消失了。你是说那场婚姻对你的改变很大，是那个安秀妍？其实呢，在我认识秀妍之前，我觉得自己是一个完人。我一直严以律己，把自己的每一个目标都定为我的人生目标。我从来都看不起别人，从来都无视别人的感受。我原来就是这样自以为是。其实，我们的父亲从来都没有这么教过我。我为什么会变成这样？哥，你和美智嫂子结婚以前，好像还不是这样。为什么没有人跟我说过这些？为什么你没有告诉我我变了这么多？当我和秀妍在一起，我才发现我自己原来原来是那么那么虚伪，那么自大。我觉得自己缺少他们身上那种那种人情味。秀妍嫂子，这个女人真的是很不一样。自从我发现她和奶奶相处的那么融洽，才开始注意到她的。想想我自己，认识的人也不少，也算得上是阅人无数的。为什么这个女人让我感触这么多呢？他让我反思自己，又让我那么放不下。哥，那你觉得这是幸福，还是痛苦呢？都有。那他跟你离婚的时候，一分钱的财产都没管你要过吧？他向我要了一点生活费，就要了这么一点点，就这么一点点，我都没给他。那他太可怜了。我知道，他现在生活的很拮据，孩子生了病，住在医院，每天都要花很多的钱，不是一般家庭能承受得起的。不应该这样对待他。喂喂，喂，你好，呃，我是安秀妍的经纪人。新歌手，对对对对，安秀妍，江浩然先生是我，对对对对，啊，那个前些天啊，我，啊对对对对，我在等你的电话嘛，你说给我打电话一直没有打过来，啊，对对对对对，我想问一下，那张 CD 你听了没有？啊，你没听？那我告诉你啊，你最好尽快听一下，我觉得你会感兴趣的，啊，喂，喂喂。说挂就挂我电话是吧？都懂礼貌。哎，你可不可以帮帮忙啊？真是忙死我们俩了。哦。喂，谁啊？啊？哎、啊，哎，你好。啊、哎，菜蒸好了没有啊？啊你在哪里啊？啊这这些都好了。啊啊啊,啊！对对对，那就今天吧。我去洗一下啊，一会儿就去是吧？哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎，谢谢你，谢谢你。<笑>谁来的电话，把你乐成这样？真是的！你们都说我不适合做经纪人。好，现在，美乐公司的总经理助理给我打电话，别请我跟安秀妍
，真的，不会吧，雪岩，你老说我白日做梦，老说我异想天开，啊，怎么样？现在呢？现在梦想就要成真了，秀岩，你还打什么鸡蛋呢？赶紧去换衣服吧，我们要吃西餐了。哎，哎哎哎，我呢？你去医院看豆豆。又又是我啊？我们呀、啊，吃饱了再去吧，这些菜。不吃就浪费了，那倒是。秀妍，你快点换衣服啊！哎，要迟到了，人家约见那是真的。你还要赚钱，教学省钱呀！别快呀！别那么浪费了，啊！秀妍，呃，那个秀妍，啊，呃，你别紧张，放轻松，你记住，你是一个实力派的歌手，实力派歌手，实力派啊，实力派，我是实力派，实力派，那就是说，我不漂亮了，我不可以做偶像派了，哎，我，哎，我不是这个意思，你把你那种三八的个性收敛一下，你现在，你现在是个淑女了，淑女啊，注意形象，啊，你卧室绅士。那你太紧张了，来来来来来，深呼吸，深呼吸，让自己放松，放松没有？放松，放松，放松。你待会进去的时候啊，千万不能紧张，像我一样深呼吸。李总，您的客人到了，欢迎光临。我自我介绍一下，我是美乐公司的总经理李美芝。怎么是你啊？对呀、啊。我们是不是被耍了？来，坐下聊。哎，不必了，我们还是有话直说吧。秀妍，我听了你的歌曲，我以前就说过。你的音色很美，谢谢。呃，你不是请我来当歌手的吧？你不是歌手，是未来的歌星。哦，真没想到，你怎么会想到捧我做歌星的呢？对对对对对对对啊！不是，哎，你们之间的关系实在是太复杂了，他应该恨你比较多才对吧？你少说两句。秀妍，公事和私事我是分得很清楚的。我是看中你身上的商业价值，才决定捧你的。再说了，你已经离开那个人了，我们之间已经没有恩怨了。至于我跟松平之间的恩怨，跟你没有关系。我这样说，你放心了吧？哎，你说的都是真的吗？是。那如果你开的条件我们满意的话，我指的条件很大哦。你们尽量开，我尽量满足。不过我想签一个长期的合同，而且是独家的。哎、我想到了，秀妍，我终于想到了。他出钱，就是为了让我们做他的奴隶。奴隶？对呀、啊，奴隶。我们签约了吗？签约了公司以后，公司可以有权让你干任何工作，哪怕是一天十六个小时的工作，你都要做。那这样对他有什么好处啊？报复？他不要任何好处啊，纯粹是报复啊！<笑>你脑袋进水了。难道他有钱烧得慌啊？给我们那么多钱，就是为了让我们去受累啊？秀妍，你太不了解有钱人是怎么想的。你知道有钱人，这点钱对于他们而言是什么？那是毛毛雨啊！秀妍，你想想
，以后我们每一天二十四个小时都要不停的工作。你是保洁工，我是保姆，我们的生活水深火热，我们没有自由。秀妍，秀妍，美芝，我觉得江浩然对你有戒心，我也看不出安秀妍具备哪些明星气质。我们是不是要重新考虑对他的投入呢？我就是要他一张白纸。如果来精心打造一个属于自己的平民偶像，我有预感，他一定行。那我们接下来该怎么做？先帮他找一个声乐老师和形体老师，集中给他训练，然后安排他去演出。先不要谈价钱，就是让他练练。长点舞台经验，再混个脸熟。好，我去安排。嗯。包子头，哎，安然，哎，他就那样。这孩子，秀妍呢？在医院陪豆豆。我让你打听的事怎么样了？哎，我还真问了，人家给百分之二十的定金，这可够照顾咱们的了。像不给定金的公司，那可多的是。你知道个屁呀、啊，那是有阴谋的。阴谋？不会吧？我问了，美乐公司做的可大了，人家那么大的公司怎么会骗你？你脑子里边就俩字儿，除了骗人你还知道什么呀？那是报复，懂吗？报复啊？你想太多了，人家那么大公司，那么大老板，人家骗你干嘛呀？人家报复你干嘛呀？你给我闭嘴！那是历史遗留的问题。我跟你说了，你。啊，孙，你怎么想？来，啊，给豆豆买点吃的去。怎么了？怎么怎么了？我们已经定时给他吃药了，怎么还会发烧呢？杨大夫，豆豆没事吧？这孩子光靠吃药撑不了多久，是药三分毒，而且老吃药抵抗力会下降。现在住在医院，容易交叉感染。那。要抓紧时间手术，再拖下去，孩子会有生命危险。哎呀，我们好不容易攒够了住院的钱，手术费对我们而言那是个天文数字啊。这个我也知道，可是他目前这种状况，我们也没有更好的办法。谢谢啊。真的没有办法了吗？秀妍，实在不行，咱们跟美乐公司签约吧。是刀山是火海，我陪你一趟。你说什么呢？你不是说人家要报复吗？哎呀，这被钱难住了吗？要什么是为了钱，我能自己把自己出卖吗？不过浩然，如果他真的可以兑现承诺的话，豆豆的手术费我们就可以凑到。<笑>有钱了，明天签。志<笑>远，来已经够惨了，再惨也惨不到哪儿去。好，咱们进去吧。走，走。你怎么走？你，你是经纪人，你走在前头，我们要走出气势。好，走出气势。我们一人一份。哎，那个
可以马上拿到钱了吗？啊，当然可以。呃，可以付现金吗？我们需要现金。打到你的账上可能会安全一点。哦，不用了，不用了，我们还是要现金，有急用。嗯，好，那我跟财务打声招呼。<笑>哎，美智啊，虽然呢，我们之前有很多误会。可是现在既然签了约了，我希望我、啊、我知道秀妍，我们的合同里面写的很清楚，我们会严格的按照每一个条款履行合约。那就好，我放心了。什么条款啊？什么什么条款？还是把所有的条款背下来不就行吗？甲乙双方这些我看不懂。好、啊，你安排一下。作为双方酬金分配的方式。公司提成总酬金，嗯嗯，很高兴你能为我们公司服务，我会尽我的所能，把你捧红的，红不红无所谓，最重要的就是可以赚到大钱。哎呀，你能不能不说那么没有水准的话？我觉得我们应该坦白一点。这和坦不坦白有什么关系？好了，你们过一会儿可以去财务那里。真的，好好，我们现在去拿钱了。走走走走走。哎，等等，怎么了？财务在哪里啊？啊。右手边第二个房间啊，谢谢。走走走。杨医生你好，杨医生好，怎么了？怎么了？杨医生，拿了好多东西给你啊。妈妈，你不用给我买那么多东西，太浪费钱了。不会，妈妈现在有钱了。妈妈，你又有钱了。是啊，爸爸跟一家公司签约了，有一笔钱呢。那你给姐姐买好吃的了吗？当然有啦，妈妈买东西永远是买给两个宝贝的。爸爸，你以后再也不用为钱担心了，我们赚了很多很多的钱了。啊！杨大夫，我们现在赚钱了，我们签了一个大合同，我们现在有钱了。是啊。妈妈，那我就不用出院再出院，出院再出院了。<笑>不用，豆豆说的对，豆豆以后呢就安心的在医院治疗，到豆豆出院的时候啊，就是豆豆痊愈的时候啦。<笑>秀妍，他的手术申请已经报上去了，你们就放心吧。谢谢，谢谢你了，杨大夫。这孩子现在身体还是很虚弱的。我没有，杨大夫。我很舒服，杨大夫，这孩子他难受，他不说呀。我很舒服，豆豆，这可不好啊！你要实话告诉我啊、嗯，要不我怎么给你治病呢？豆豆，如果你瞒着医生的话，就是浪费家里的钱，明白吗？知道了，姐姐。杨大夫，我有的时候浑身没劲儿，吃了东西老想吐。豆豆，这就对了。以后哪儿不舒服，一定要告诉我啊！嗯，杨大夫，豆豆一旦吃药总会吐。哦，杨大夫，杨大夫，院长让您去一趟。好，那我先过去了。好。哎，松林，等等。豆豆，你好。嗯，你们，奶奶，她最近怎么样？最近还好。他在家还是在医院啊？在楼上。哦。那我先忙了。嗯
舍不得你们，当我不能来看你。安然，虽然这杯子是一次性的，但是不能浪费，浪费是可耻的，是吧？哎，吃完饭喝点水，有助于消化啊。我问你，这次咱们家真的有钱了吧？那当然，合作是我亲自去谈的。你，我看你只会糟蹋他的钱。安然，真的，我得说说你，你知道吗？有的时候你真的很不礼貌。他他他他是谁啊？他是你妈。他不是我妈，秀妍，她是你妈，她养了你这么多年，从这么小的时候啊，这么小的时候养到现在容易吗？她供你吃，供你喝，供你玩，供你乐啊，供你读书。我是说，这次不会像上次那样，干了半天一分钱都没拿到怎么可能呢？这次是我亲自去拿的钱，上次那小子是欺负你妈心态弱。啊！要是赶上我，啊，他不给钱，那我往他们家一躺，他不给钱，我看他不给钱试试。我看你也只有这点出息了。安然，我是你长辈，你是小孩儿，你对我说话能不能有点礼貌？喂，你读这么多书，安然，你给我回来，我要给你好好上一课。天天读书，你怎么就没有礼貌呢？跑来烦奶奶是不是？我是来看病人的。既然奶奶也在，我来看奶奶不行吗？你也挺有爱心的嘛。又要帮别人的孩子治病，又要拼命赚钱养那个男人。你的心里面只会想到你自己。我懒得跟你废话，再见。怎么样？在夜总会陪酒陪得开心吗？你说话可不可以不让我那么讨厌你啊？讨不讨厌我都无所谓，你继续去赚钱，骗男人、啊。我，我，我，我贴谁，关你什么事啊？这这是因为我不想跟你吵。啊，对了，忘了通知你，我和方子依就快结婚了。恭喜你，恭喜你，你跟他呀真的很般配。不要发请帖给我，我不会去。你觉得，你凭什么条件进我们秦家的门呢？妈，等等，你和松平还没有正式结婚呢。伯母，回答我的问题。我和松平是真心相爱，我比李美芝和那个女人更加爱松平的。我会。行了。这些话，你还是留着哄我儿子去吧。我还不知道你，你是不是觉得那个叫安秀妍的女人都可以做秦太太，你有什么地方不如她，是吧？那我告诉你，上次要不是松平先斩后奏，我是死也不会同意她和美芝离婚的。而这一次，我同样。也不会这么简单的就答应这门婚事。你们这种人啊，心心眼一个比一个多。
只是我儿子看不出来。你以为我不知道吗？你千方百计的赶走安秀莲，就是想做天马集团的老板娘。这次是苏平主动向我求婚的，可是我没有答应。你以为做秦太太就这么容易吗？只是每天打扮的花枝招展，今天出席这个高档酒会，明天去那个高档商店消费，乱花丈夫辛苦挣来的钱，那就叫秦太太了吗？不管怎么说，李美芝和松平是青梅竹马，他不缺秦家长孙媳妇的气质和风度。那个安秀妍虽然没有什么本事，但是她会做家务。他把秦家上上下下打理得井井有条，而你呢？你是能给秦家长脸呢，还是会做家务呢？我，你和松平不合适，我们秦家也不需要游手好闲的少奶奶，所以你还是另外找男朋友吧。你在这里呢，啊，有件麻烦事。又有什么事啊？方子怡在何董办公室。什么？他怎么？谁叫他来的？是你妈妈叫他过来的。快去看看吧。就是一句话，你没有资格做我们秦家的媳妇儿，懂吗？伯母，虽然我有很多不足的地方。但我真的很爱松平，我和他的感情已经很多年了。如果没有那个女人，松平和林美芝离婚后该娶的人是我。眼泪对我没有用，我已经说了，你们两个不合适。我真的很喜欢松平，我真的很爱他，求你了，伯母。如果你真的爱他，那就应该懂得离开他，不是像现在这样继续纠缠他。他需要的。不是你这样的女人，我发过誓，没有人可以阻止我和宋平在一起。你是在威胁我吗？现在网上到处都传开我和宋平订婚的消息，如果宋平不能和我结婚，那我的脸就丢尽了，到时候我会成为全娱乐圈的笑柄。如果因为这件事，我有什么三长两短，相信对宋平。对你们秦家都不见得是什么好事。妈，谁让你进来的？通风报信的人还真多。方子怡，你先出去吧，我和我妈谈。苏平，出去吧。妈，你也不要再闹了。他将会是你第三任儿媳妇。什么？你再说一遍，他凭什么是我的儿媳妇？他唱歌好听，以后就让他陪奶奶也不错。你以为结婚是闹着玩，是小孩子过家家吗？妈，你就不要再反对了。还是帮我们选个好日子吧，秦宋平。好，如果你一定要娶她，那我也拦不住。但是我告诉你，你永远别指望我承认她。松平。嗯。刚才。多亏了你。喂，喂
，嗯，从今天开始呢，你要学会跟我妈妈相处，因为以后每天呢，你都要见到她。我们一定要住在家里吗？我们可以搬出去住啊？当然不行了，因为我爸去世的时候嘱咐过我，无论发生什么事情，都不能丢下我的奶奶和妈妈。你们家里不是有保姆吗？子怡，你很不喜欢和老人家相处吗？不是啊。那就好。哦，对了，你会不会唱那些邓丽君的歌啊？那么老的歌啊？你会不会啊？小时候听过。啊，那就好。从现在开始呢，你就要多听，而且要多练习啊。那我练习完了，唱给谁听啊？唱给我奶奶听啊。还有啊，你还要记住那些台词。呃，你每唱一首歌之前呢，一定要和奶奶说，呃，奶奶啊，你可不可以给我一百块啊？如果奶奶高兴的话呢，你就要一直唱下去。记住，还有啊，你要一边唱歌一边跳舞，知不知道？我为什么要这么做？因为以前安秀妍就是这样讨奶奶欢心的，我奶奶就是这样才喜欢她的。你等等，你什么意思啊，松平？我为什么要学安秀妍那个村姑啊？因为在我们秦家，真正掌权的人是我奶奶。如果你想安心留在秦家的话，那你当然要学会怎么去讨好我奶奶了。你们家怎么那么多规矩啊？我是嫁给你还是嫁给你们家人啊？当然是我的家人了。你还有你要记住啊，不管我妈妈怎么反对都无所谓，只要我奶奶喜欢你就行了。但是如果我奶奶不喜欢你的话。那我想我们，松平，松平，你别一家子神经病。嗯医生说，明天豆豆要做肝脏配型，叫你明天一定要过去。哦，好，我知道了。哎，我们走。你吃饭了没有啊？没有。安然，我们老板要见你。谁啊？龙哥，他们来了。过去。过去。小小的夜总会歌手，干嘛要见我女儿啊？哎，你干嘛？哎，喂喂、啊，你们想怎么样？耍流氓啊！老板，老板不好了，那个秀妍让那些不三不四的人给带走了，你也不知道他们想干什么，你快去看看吧，你可不能让他们得逞啊！嗨。这儿的客人不就请他喝杯酒吗？有什么大不了的？不是，那帮客人他天天来呀、啊。不是，光秀妍还好，还有一个孩子呢。孩子？怎么又冒出个孩子来？谁的？秀妍的孩子。不是，秀妍下班准备和女儿一块回家，就被那些不三不四的人给带走了。要不，要不咱报警吧？啊，报警？你没事吧？去去，该干嘛干嘛去。老板，我下班先走了啊。啊，秀妍呢？浩然，嗯，我正好找你呢。秀妍被那个大光头给带走了。大，是，我嘱咐过你们多少回了。
高档场合要注意影响。怎么还这样？我说了多少次了？不要让人家看我们是流氓，是地痞。本来人家就拿有色眼光看着我，非要在咱们自己脸上多画几个颜色。我对你们今天的行为感到十分的不满。呃，不好意思，啊，打断一下啊，呃，你继续训你的手下吧，我我带我的女儿走了，她她她她明天还得上学呢。不行，呃，为什么？至少应该等到他们向你们道歉。没事，我原谅他们啊，我们可以走了吗？不行，谁啊？谁谁谁？谁啊？谁谁？你说，是不是你？啊，抢我老婆孩子？别别了吧。你是不是想偷你啊？啊？你不是跟我说，你没有爸妈吗？你认识他吗？啊？啊那个，嗯，我叫他爸。嗯，我是他妈妈。呀、啊！你、啊、你、啊啊、放手啊！一模一样，要是有照片，让你们看看就好了。什么？什么一模一样啊？简直一模一样啊！啊！你和我的女儿长得太像了。我可怜的女儿，你，我也有个女儿。他去世的时候，也就你这么大。那天我在大排档看到你，我以为我的女儿又复活了。你们长得太像了。那他是怎么死的？他，他是病死的。我只顾着外边挣钱，一年也不回家看他一次。他得了重病，我赶回去的时候，他已经来不及了。我很羡慕他，他有一个你这么好的爸爸疼他。我爸爸从来没疼过我。啊！怎么了？他他他他他你不是他爸爸吗？你不疼他？喂喂，疼我疼！等等等等等等等，我们还不是我爸爸，他是我叔叔。嘎嘎！别疼疼啊！喂，你长得太像了。受拐断。那天我在大排档见到你。我就一直派人四处找你，你们长得实在是太像，连说话的声音都像。大人，愿意做我的干女儿吗？呃，他不愿意。<笑>哎呀，我们俩说话，你们俩别插嘴。孩子，愿意吗？啊哎呀，啊！哎呀，他是个混混。你说吧，啊，我我是有正经工作的人，我是包工程的。哦，对对对，啊，我一个人在外边带着几百个人做工，我怎么成混混了？我啊，对啊，我不是那个意思。哎呀，我说，啊，虽然你们是他的亲人，但是这件事还是我说了算，啊。我我我不是，大人，愿意做我的干女儿吗？真的只是干女儿？对呀、啊。好，我愿意。干女儿，还叫干爹？干爹。哎，干女儿，那太好了。干爹的见面礼啊！哦，我们不行不行，我们不可以接受的，不能拿钱，不能拿钱，谢谢啊！放手，拿钱走。
我这钱是给我赶女儿的，又不是给你们的。男的，不行啊！不行不行，干爹，我认你做干爹，不是冲着你这些钱来的，我是冲着你对自己女儿那份爱，所以这些钱我不能要。哎、我呀，太俗了，太俗了。那个啊，以后有嘛事儿。你就直接找干爹，肯定没问题啊！嗯，干爹，谢谢啊，谢谢你的好意。谢谢谢谢那我们先走了啊！先走了，先走了。还有，我怎么着也得送我干女儿点礼物，行吗？哎，干爹给你带上啊！哎哎，让我来吧，谢谢啊！你来。你来哎，好好好好，我来。哎，多漂亮！好，好看。干爹，谢谢你。哎，谢谢干爹干嘛？今天吧，我特别高兴。你们看啊，这就是我的感觉，可爱吧？啊！你们今天就常该吃，常该喝。可不怕，谁也不用回去。来，来，喝。干爹，喝八仙怎么回去啊？呃，对对对对对，那个回去以后再趴下啊。谁喝不好，谁就是不给我面子。来来来，来来来，来了啊，来，来，来。小爷，浩然，老王。嘛意思你啊？哦哦，啊，来来来来来，来喝喝喝，来来喝吧，来呀，喝吧喝，来来来，好，来，你是不是觉得我不称职，做安然的干爹？哎，胡说八道，我秀燕她可开心了，真的，就是，秀燕是不是挺开心的？哎，啊，这个，哎，干爹，咱俩喝一个，干杯，哎，干杯。给给爹亲一下，来、啊，好，来来喝，都喝啊！你看这孩子，安然，你看你开心的样子，你现在越来越任性了啊！认这个大金链子做干爹。都不跟我商量一下、啊？就是啊，安然，我告诉你啊，你觉得那个包工头像是一个好人吗？啊，你怎么想的？你怎么能认他做干爹呢？我告诉你啊，你现在做的这件事情相当的冒险，知道吗？我不知道你们在说什么，我是冲着他对自己女儿那份爱，他难过的眼泪都快掉下来了。我不觉得他是什么坏人。瞧瞧，秀妍，瞧瞧，安然，我告诉你啊，你现在绝对不如小时候聪明，真的。小的时候，你教他唱过一首歌，你忘了吗？现在怎么唱来着？啊，小兔子乖乖把门开开，不开不开就不开，妈妈没回。大灰狼在外边能开门吗？这就告诉你一个道理，不要相信陌生人。对呀，安然，你知道吗？女孩子多长一个心眼没有坏处的。而且啊，我是怕你吃亏，怕你跟着他们学坏了。我跟浩然叔叔跟老包都没学坏，嗯，我跟他们怎么能学坏？哎，这你你怎么把我们俩给绕进去了？你啊，这孩子到底怎么说话呢？就是啊，你觉得我跟包大同能跟那个混混相提并论吗？就是啊，算了算了，只要那个大金链子对我女儿好就算了。哎，我进去拿包，你们在外面等我一下啊，啊等我一下我，不要乱走。浩然，你知道吗？安然，你知道吗？你看把我气的，都叫你浩然了，你知道吗？<笑>你怎么可以这样说我跟他？他是个骗子，你可以说他，你怎么可以说我呢？啊、我。
也会来这种地方。你这张照片很漂亮啊。谢谢。看你挺开心的，在这唱歌收入很不错吧？当然开心了，我可以靠我的劳动来赚钱，最重要的是人家不会赖账。如果你不违法合约的话，人家也找不出理由扣你的钱、啊。我进去了，唱两首歌，就自我感觉良好了。总比那些自以为是的人强吧？我活得心安理得。哎、呃、哎，你看就好了，不要把我的照片拿走。